A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a ótica da doutrina espírita a Apresentação João Nogueira e convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com a alegria renovada em estarmos apresentando o programa A Consolação de Jesus. Esse programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, sob a ótica da doutrina espírita, fazendo com que nós compreendamos qual é a visão da doutrina espírita em cada um dos pontos abordados. Vocês lembram que na semana passada, nós estudamos o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 8. E dissemos que hoje iríamos abordar o mesmo tema, só que abrangendo os outros versículos, de 9 a 12. Então eu vou ler o texto completo, de 1 a 12, e depois nós vamos então chamar o nosso novo convidado, é o Leopoldo Pio. Tem, temos feito aí os programas com o Henrique Parente e aí nós é, convidamos aí o Leopoldo Pio, que é nosso amigo, nosso parceiro de estudos da Bíblia, para que pudesse também colaborar conosco nesse estudo, que é o programa A Consolação de Jesus. Bem, meus irmãos, vocês podem entrar em contato conosco, mandando suas dúvidas, mandando suas colocações, o que você quiser para o WhatsApp 21 984 59 39 50. Esse WhatsApp é exclusivo para o programa A Consolação de Jesus, tá OK? Repetindo, 21 984 59 39 50. WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos ao trecho de hoje em estudo. Repetindo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, que é o nascimento de Jesus e a questão dos nossos três reis magos, mais Herodes. Vamos então ao estudo. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, Perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias. Responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia diante deles, até que, 
chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. É isso, meus queridos amigos e irmãos. Vocês lembram que Henrique Parente participou do, da última quarta-feira nos trazendo aí informações belíssimas a respeito uh, dessa questão da estrela. Seria uma estrela mesmo? Não seria uma estrela? Então nós eh, chegamos à conclusão, a doutrina espírita nos apoia nesse sentido, eh, é a visão da, da doutrina espírita, tanto é que o Henrique trouxe aí um trecho do livro A Gênese que fala exatamente desse ponto. Eh, seria, por exemplo, o, o próprio Jesus com a sua expansão perispiritual que se mostrou luminosamente e aí aquela luminosidade toda estava abrangendo, estava sobre a casa onde Jesus tinha nascido, seria um outro espírito superior que estava acima da casa, também muito resplandecente, muito iluminado? Todas essas possibilidades e mais outras existem. Só não dá para nós é, é, sabermos realmente e acreditarmos, na verdade, que foi uma estrela pois uma estrela ela está num determinado ponto e ela não se move, a menos que seja a chamada estrela cadente. Mas aí cairia. Ou seja, ela não ficaria fixa sobre a casa. Então, não temos essa visão. A doutrina espírita não nos dá essa visão de que fosse uma estrela realmente. Se vocês quiserem saber mais, como o Henrique nos trouxe semana passada, é, o livro é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no item 4, Estrela dos Magos. Dê uma lidinha, como o Henrique já leu semana passada, mas se vocês quiserem reler, é muito importante para que a gente possa entender. Ah, agora nós temos aí o fato, novamente, de um sonho dos três reis magos serem... É, alertados em sonho para que não voltassem a, a Herodes né? eles, depois do versículo 8 diz, tendo eles pois ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria e entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Então hoje nós temos aí é, essa questão dos três tesouros, ouro, incenso e mirra, que foram ofertados por esses três reis magos a Jesus, e também essa questão do sonho, que eles tiveram para não regressarem a Herodes. Então voltaram à terra deles por outro caminho. E aí eu convido meu irmão, meu amigo Leopoldo Pio para tecer seus comentários a respeito do trecho hoje em análise. Léo, e aí? Meu caro João, é, amigo, irmão é, de tantos debates aqui na Rádio Rio de Janeiro, quero em primeiro lugar agradecer essa oportunidade de mais uma vez conversar contigo sobre temas espíritas é, e a oportunidade também de estudar, porque quando você me propôs a leitura desse trecho de Mateus, eu tive que parar para pesquisar, para conseguir falar algo que realmente possa nos ajudar a chegar a algumas conclusões e a partir dessas conclusões que a gente possa entender como esse texto diz algo para nós hoje, no século XXI. O que, que a gente aprende lendo é, esse trecho? Bom, eu parto do princípio 
de que textos religiosos sejam é, de origem é, da cristandade, é, ou seja, dos ensinamentos de Cristo, seja de outras religiões, são sempre textos que têm é, uma simbologia por trás. Quando a gente lê uma reportagem de jornal ou uma notícia, a gente percebe que há ali uma objetividade. O, o jornalista ele aprende a escrever de uma maneira muito sintética, muito objetiva e muito pragmática. É claro que há múltiplos sentidos num texto jornalístico, mas não como num texto de origem religiosa, porque os textos de origem religiosa trabalham muito com metáforas, muitas vezes são textos é, organizados como a narrativa de uma parábola, são provérbios, enquanto que o texto jornalístico é uma das primeiras coisas que o jornalista aprende quando entra no curso de jornalismo, é escrever o que, onde, como e por quê. Tá? Então, é claro que esse texto ele tem camadas de significado, mas um texto religioso e um evangelho em particular tem muito mais camadas para que a gente possa entendê-lo de uma maneira apropriada. Ou seja, é um erro nosso ler um texto de Mateus, de Lucas, de João, enfim, de qualquer é, é, representante do pensamento religioso cristão e espírita também, já que nós somos espíritas, é, de uma maneira literal. A gente não pode ler esses textos de um modo literal ou de um modo objetivo, como se a gente estivesse lendo uma notícia ou uma reportagem. Então, é, a minha leitura ela vai muito nesse sentido de entender o sentido de certos termos que são abordados no texto. Eu até volto um pouquinho para algo que já foi comentado por vocês, que é a questão da estrela, que acho que vocês colocaram, você e Henrique colocaram muito bem a questão de que né, a gente pode deduzir que não era exatamente uma estrela, mas a ideia de estrela, a palavra estrela, ela tem vários significados dentro da história da humanidade. A estrela, por exemplo, indica um caminho, e isso fica muito claro na narrativa que foi debatida por vocês, tanto que a gente costuma dizer estrela guia, né? porque a estrela ela significa, ela simboliza uma referência, uma indicação, um caminho a ser seguido. Muitas vezes a estrela também ilumina, dependendo da presença dela e da proximidade dela, ela ilumina esse caminho, ela ilumina a nós mesmos. E muitas vezes as estrelas, sejam estrelas reais ou estrelas no sentido simbólico, elas significam também uma esperança, que me parece que é, essa ideia de esperança também está presente na narrativa dos é, é, três magos, é, no sentido em que eles estavam caminhando para encontrar um ser que é tão importante que até hoje orienta os nossos pensamentos, um ser que indica caminhos, um ser que nos traz esperança, um ser que nos traz a consolação, que inclusive é, a ideia de consolador está inclusive no nome desse programa que você é, é, lidera. Bom, é, dito isso a respeito da estrela, eu queria falar um pouco dos magos, desses três magos é, existem explicações, e isso eu fui pesquisar, por exemplo, no site da Federação Espírita de São Paulo, que colocam que, na verdade, esses magos, esses reis magos, na verdade, simbolizavam as raças mais importantes daquela sociedade. Tá? Então, um deles é, representa a raça semítica, o outro, o branco dito europeu, que a gente chamaria hoje de branco europeu, e o terceiro representaria a raça negra. Então, repara como há aí uma simbologia de uma união dos povos, de uma união das etnias, em prol de um ser altamente elevado, Jesus, que estava nascendo naquele exato momento e que transformou toda a realidade histórica, social, cultural e espiritual da Terra. Bom, terceiro ponto que eu queria comentar, é, e aí eu vou mais no, no foco do que da tua apresentação, João, 
são os três presentes que esses magos levam para Jesus. O ouro, o incenso e a mirra. É curioso que é, esses três objetos ou essas três substâncias também têm uma significação muito forte é, na história da humanidade e é, na, na história desse momento é, de, de, desde a da cultura greco-romana passando pelo, pela eclosão do cristianismo até que o cristianismo se torna é, a religião dominante enfim, e passando inclusive por Idade Média e Renascimento né? ouro, incenso e mirra significam realidades é, é, e naturezas ligadas à humanidade então por exemplo o ouro em geral nessas escrituras tradicionais significa entre outras interpretações possíveis a autoridade sobre a matéria repara que o ouro ele tem uma pureza mesmo quando ele não é refinado quer dizer o ouro é uma substância que não depende de refino não depende de algum tratamento químico para que ele seja puro. Então, o ouro pode significar riqueza, o ouro reluz, ou seja, ele chama atenção, o ouro encanta, porque ele é matéria, ele simboliza a matéria. É, e o ouro é também, muitas vezes, vistas, é, visto como um presente para reis. Tá bom? Então, assim, é, é interessante como o ouro aí, ele significa tanto a presença material do ser humano e a presença material também de Jesus, que precisou encarnar na Terra, ou seja, é, ele precisou retrabalhar a espiritualidade dele para entrar num plano espiritual é, muito mais denso do que aquele que ele já alcançou. É, e, ao mesmo tempo, o ouro... É, significa a presença de um rei espiritual e que foi muito mal entendido naquele momento é, é, enfim, Judas, por exemplo até onde a gente sabe e aí tanto a, a religião quanto a história das religiões é, demonstra isso Judas achava que Jesus estava propondo uma revolução material né? e a gente sabe que na verdade é, Jesus era o rei no sentido espiritual do termo. Bom, é, falando em, na questão espiritual, aí a gente vai para a questão do incenso, porque o incenso muitas vezes representa a autoridade sobre as coisas espirituais. Repara que se por um lado o ouro é algo pesado, é algo que chama atenção, é algo é, que encanta e que seduz muitas vezes as pessoas que acabam sendo mais materialistas e, e que não percebem que o ouro também significa a pureza ou o desejo de se purificar, o incenso é algo extremamente sutil. É, e aquilo que o incenso produz é mais sutil ainda que aquela fumacinha cheirosa né, e que é, cria um ambiente mais agradável para as pessoas. Então, olha só a relação entre ouro e incenso. O segundo mago traz o incenso exatamente para que nós, leitores desse trecho de Mateus, percebamos que a matéria não é nada sem o plano espiritual. E que para que a gente perceba a importância do incenso e dos seus aromas, é necessário uma sensibilidade. A gente poderia até dizer uma sensibilidade espiritual. Tanto que muitos é, esotéricos... E pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, mesmo que não tenham religiosidade, gostam muito de usar incensos para é, purificar espiritualmente os ambientes, especialmente as suas casas. E dependendo do incenso, cada incenso, que, que são produzidos com substâncias diferentes, tem uma significação para essas pessoas. Né? Então, assim, olha como o incenso ele muda a sintonia desses espaços, segundo essa leitura é, é, da espiritualidade, né, das pessoas que têm algum tipo de espiritualidade ou, são, ou se são identificadas enquanto esotéricas. Bom, é, se o ouro é um presente para os reis, o incenso é visto simbolicamente como um presente para os sacerdotes. Então é muito interessante a gente perceber 
a importância de Jesus. Ele era um rei espiritual, mas ele era também, de alguma maneira, um sacerdote, é, na medida em que ele estava propondo uma doutrina nova, que, é, da mesma forma que respeitava questões religiosas anteriores, o que Cristo traz para a gente vem completar, complementar e aprofundar a nossa relação com a espiritualidade. Então, é, não há como pensar no ouro sem pensar no incenso, porque a gente lida o tempo inteiro com essa dupla natureza que há em nós, e geralmente, como nós somos imperfeitos, a gente acaba valorizando, em geral, né, João? Muito mais a dimensão material do ouro do que a dimensão espiritual do incenso. Para terminar, eu falo da mirra. A mirra é uma substância, é uma planta. Eu não sabia disso. E a partir da mirra, é, você cria os bálsamos. Tanto que em algumas traduções, é, quando se traduz a palavra mirra, se traduz como bálsamo. Na verdade, o bálsamo é algo feito a partir da mirra e que serve para diminuir a dor, diminuir os sofrimentos. É, dizem as escrituras, por exemplo, que após a crucificação, é, as chagas de Cristo foram curadas com bálsamo. É, e a mirra também era utilizada nessa época para embalsamar os corpos, ou seja, antes do ritual religioso de despedida daquela pessoa, os corpos eram embalsamados, tratados com a mirra, para que eles estivessem prontos para fazer essa passagem para o mundo espiritual. Não sei se eu estou correto de fazer essa interpretação, mas a mirra, e, e no caso o bálsamo também, é, aí ele vai significar exatamente essa mediação entre matéria e espírito, porque se ele serve para embalsamar os corpos, ele está ajudando a fazer essa ponte entre a nossa mortalidade carnal, corporal, e a nossa imortalidade espiritual. A mirra, então, para muitos autores, e aí eu volto é, a reforçar que eu, o que eu estou dizendo, Demanda, na verdade, uma rápida pesquisa que eu fiz, mas a mirra, ela significa, então, a nossa imortalidade. Então, é muito interessante que a mirra é o presente para os profetas. Vamos lembrar que Jesus antecipou um outro mundo, e frase famosa que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Então, de certa maneira, Jesus, embora talvez ele não fosse visto como um profeta por todos os seus contemporâneos, ele, de alguma forma, profetizou, perdão, ele profetizou uma outra realidade que nós deveríamos alcançar. Uma realidade mais moralizada, mais espiritualizada, mais caridosa, mais benevolente, enfim, uma realidade em que a sintonia espiritual fosse menos densa e mais próxima da perfeição. Então, é, repara como a gente pode pensar um tema muito importante para nós espíritas a partir desse pequeno trecho que você e Henrique começaram a analisar, João, que é a questão da reforma íntima. Como esses três presentes não são presentes no sentido concreto ou literal, mas sim eles representam a nossa dualidade existencial, espiritual e matéria, e o nosso anseio ou a nossa necessidade da reforma íntima para alcançar realmente a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Obrigado, Léo. Ótimos esclarecimentos. É isso mesmo. O que nós precisamos fazer é sempre analisar a Bíblia, a Bíblia como um todo, não só o Novo Testamento, mas a Bíblia como um todo, é, tirando o véu da letra, como nos recomenda Paulo de Tarso. Então nós precisamos saber qual é o simbolizado espiritual que aquele símbolo material representa. Então, como você lembrou, e a gente pode aqui reafirmar, o ouro é o metal mais precioso que se tem notícia. Naquela época, então, era muito mais é, requisitado e tinha gente, muita gente morria, ainda hoje, né? Mas muita gente morria por ele. É, o incenso, a questão do odor, de, de, de nós passarmos aquilo que é bom, transmitirmos o que é bom para os outros. E a mirra, 
que é o bálsamo balsamizar a vida das pessoas. Esse é o objetivo do Cristo e esse é o objetivo e tem que ser o objetivo de todos aqueles que se dizem cristãos. Todo aquele que se diz cristão e não é um balsamizador da vida do outro, não é um, uma pessoa que busca fazer o bem para o outro, não é cristão, infelizmente. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. E se você quiser fazer parte desse programa, você pode e deve. Basta enviar o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica, o que quiser fazer para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Que você já sabe, né? O, o programa inédito vai ao ar todas as quartas às 14 horas. Logo depois do programa, respondendo aos ouvintes, com o nosso querido amigo, irmão, vice-presidente da Funtarso, Valdenir Cruz, e sempre com os seus convidados, Antônio de Pádua e o Mauro, né? revezando aí. E às 14 horas, todas as quartas-feiras, é o programa inédito A Consolação de Jesus. E aos sábados, às 9 horas da manhã, a reprise. Então, mande seu recadinho. 21 98459 3950 é o WhatsApp, como disse, exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Você, por favor, nos ajude a fazer esse programa, porque sem vocês... A Rádio Rio de Janeiro não existe, sem vocês, o programa A Consolação de Jesus não existe, sem vocês, nós vamos ficar aqui falando, 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 para só para a espiritualidade, não é? É isso mesmo, irmãos. Bom, mas vamos então àquelas pessoas que mandaram seus recadinhos pelo WhatsApp, é, eu pediria que sempre se identificassem para que nós pudéssemos é, colocar aqui também, é, muitas vezes uma, as pessoas mandam os seus recados, mas não se identificam. Eu, o principal é o nome e o bairro da pessoa. Se está fora do Rio, a cidade, é, se está fora do Brasil, qual é o país? Pode colocar a cidade também. É muito importante para nós, porque aí nós sabemos que a mensagem está chegando a locais aí que nós nunca imaginamos chegar. Né? Então é importante. Vamos então à primeira participação aqui, que é da nossa Maria do Carmo. É, ela não coloca o bairro, mas é, Maria do Carmo está mandando aqui seu recadinho. Boa tarde. Gostando muito deste novo programa. Parabéns para toda a equipe. Obrigada pela oportunidade de estudar o Novo Testamento. Muita paz. É, Maria do Carmo, exatamente esse é o propósito, o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita e, como disse, nós não podemos fazer isso sozinhos. Não é o João Nogueira, mais o Henrique, mais o Leopoldo, mas quem quer que venha aqui é, comentar a respeito do tema. Vocês, com os com seus comentários, com as suas perguntas, com as suas colocações, nos ajudam imensamente com é, essas colocações e aí a, acabamos estudando, como o Leopoldo falou na primeira parte, nós estudamos para que possamos trazer aqui uh, aquilo que é mais fidedigno em termos de doutrina espírita, para que nós possamos aqui não ficarmos no achismo, e sim nas, nos estudos verdadeiramente. Obrigado, Maria do Carmo, um abraço para você. Tem mais um recadinho aqui da Marília. Ela manda aqui, boa tarde, maravilhoso estudo de Jesus Cristo sempre. Amei esse programa, sou fã do Caminho do Senhor desde a época do Acácio, que conheci o programa Nascer lá no Meia. Que legal, Marília, que legal. Amo estudar Paulo de Tarso. É. Ela colocou aqui como uma sugestão também 
para que nós pudéssemos trazer no, nos próximos programas, mas Paulo de Tarso, as epístolas ainda vão demorar, viu Marília? Vão demorar, porque a gente vai fazer com calma, a, acompanhando a, os evangelistas na sua... Uh, como, como nós lemos na Bíblia, né? ou seja, primeiro o Evangelho de Jesus segundo Mateus, depois segundo Marcos, depois segundo Lucas, depois segundo João. É essa sequência que nós vamos dar. E aí depois vem também uh, Atos dos Apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos vem o... Nosso, as epístolas de Paulo aí sim nós estudaremos as epístolas de Paulo, tá bom? é isso aí, obrigado aí minha irmã Marília, um abraço para você também e continue mandando seus recadinhos, são muito importantes e por falar nisso, repetindo aqui o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus que é um, 98459-3950 DDD21 98459-3950 Agora temos o recadinho da nossa irmã também ouvinte do programa tá gostando muito do programa Denise Araripe ela diz assim, boa tarde por que Maria então disse que não conhecia o varão? É, nós já abordamos esse assunto né é importante nós frisarmos que o que nós entendemos é que no nascimento, na concepção, melhor dizendo, de Jesus é, em Maria, é, houve sexo mesmo, sexo entre, o que nós entendemos é entre Maria e José. É, muitas vezes nós vemos os evangelistas, principalmente Mateus, tendo essa atitude de colocar alguma coisa que talvez não tenha ocorrido. Se você observar, Mateus não conheceu é, Maria como Lucas conheceu. Lucas foi aquele evangelista que não conheceu Jesus, ele conheceu o evangelho de Jesus através de Paulo de Tarso, e depois ele foi fazer como se fosse um repórter, entrevistando Maria de Nazaré, para conseguir saber as histórias. E o nosso Lucas ele cita que lá no primeiro capítulo, no versículo 34, que Maria diz para o anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem nenhum, ou homem algum, em outras versões. Então, o anjo anuncia para Maria, assim como fala com José. Os, os, as duas aparições entendemos, e a Denise faz uma pergunta sobre... É, que ela leu em Pastorino, que é, a questão do sonho seria um transe mediúnico, e a gente sabe que o sonho, é, muitas vezes, não podemos generalizar, não podemos é, dizer que em todas as vezes, mas muitas vezes, é, nós desdobramos, quando nós dormimos, nós desdobramos, somos espíritos, nós desdobramos, saímos do corpo físico, e aí muitas vezes nós nos encontramos com outros espíritos, podem ser espíritos mais evoluídos ou não. No caso de Maria e de José, que pela minha ótica e pela ótica que a doutrina espírita nos, nos indica, esses dois espíritos, Maria e José, eram espíritos bem evoluídos, porque a missão que eles teriam pela frente era a missão de espíritos evoluídos, não missão de espíritos como o João, por exemplo, que não teria a menor capacidade de receber um espírito puro, Jesus, para ser seu filho, né? mas José e Maria sim, então eles conversaram com o Espírito Superior, Maria, pelo que nós deduzimos do Evangelho, ela conversou, ela, o Espírito provavelmente, é, ele se mostrou a Maria visivelmente, Maria estava na vigília, acordada, não estava dormindo, pelo que nós deduzimos do Evangelho, mais uma vez, no caso de José, José estava dormindo e em sonho foi revelado. Então nós temos aí, claro, um fenômeno espiritual, aliás, dois fenômenos espirituais, um na vigília e outro no sonho, no sono, durante o sono de José. E o que acontece? Tanto Maria, né, lembramos aqui Lucas 1,34, que ela diz que não conhecia homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida 
se eu não conheço homem nenhum, ou seja, se eu não tive relações sexuais com homem nenhum. E o Espírito, ele diz, você será, receberá do Espírito de Deus, um Espírito Santo de Deus em seu ventre. E aí ela fica tranquila, tipo, ela, ela acha que vai realmente é, engravidar de, sem, sem ter relações sexuais. Mas, isso naquele momento. Não quer dizer que depois não tenha havido relações sexuais entre Maria e José. Assim como quando José ficou sabendo né, que Maria é, estaria grávida, não é claro no Evangelho segundo Mateus é, que ele soube da gravidez através de uma outra pessoa. Não, ele deve ter conversado, melhor, Maria deve ter conversado com José, dizendo ali, um anjo se apresentou e dizendo que eu vou receber em meu ventre um Espírito Santo. E José achou que é, ela tinha traído ele. E aí deve ter ficado bem chateado, né? Achando que tinha sido traído e tal, porque eles já estavam ali como marido e mulher. Já eram prometidos um para o outro como marido e mulher. Ainda não tinham coabitado, ou seja, não tinham realizado o sexo. Mas depois desse momento, quem disse que não aconteceu o sexo? É, é para nós pensarmos. Será que não? Como nós sabemos, é, mais uma vez repetimos. O sexo é algo altamente natural. É naturalíssimo. Deus não teria inventado o sexo e forçado os seus filhos a fazerem sexo para se reproduzirem se fosse pecaminoso, não é né? estamos voltando normalmente nesse assunto porque é um assunto importante como a gente sempre fala, nós não devemos fugir dos assuntos, nós devemos tentar entender o que cada um desses pontos nos diz é a mesma coisa dos três reis magos né? nós já falamos aqui que os números eles têm uma relação, um significado, eles não são exatamente aquilo que, que mostram. Por exemplo, Jesus passou 40 dias lá sendo tentado. É, 40, segundo pastorino, significa muitos. A, a mesma coisa, o, o povo hebreu passou 40 anos atravessando o deserto até chegar a Jerusalém. Então são muitos anos, não são 40 exatos, né? 40 vezes 365 dias no, que vão dar a esses 40 anos. Não, não é isso, são muitos anos. Então a gente tem que entender o simbolismo dos números. No caso dos três reis magos, como já falamos, né, esclarecido aí pelo pastorino, três é quando você quer é, dar uma credibilidade a algo. Então, a credibilidade do nascimento de Jesus seria dada, então, pelos três reis magos. Três reis que trouxeram aí, como é, falamos na primeira parte, é, ouro, incenso e mirra. Né? O ouro sendo o sinônimo da, do valor, de valioso, da matéria valiosa. E aí Jesus estaria vindo num corpo valiosíssimo, principalmente para nós, porque uma coisa é Jesus falando da espiritualidade através de médiuns, ele fala e nós recebemos, mas só que por intermediários. Outra coisa é Jesus falando diretamente para nós. É óbvio que ainda temos os intermediários, que são os uh, apóstolos, os evangelistas, aqueles que escreveram a respeito do que conviveram com Jesus. Mas ele estava falando diretamente. Dois dos evangelistas, dos quatro evangelistas, eram discípulos diretos de Jesus, que era exatamente o primeiro e o último, ou seja, Mateus, Levi e João. Eles dois foram discípulos diretos. Então, quando você lê, estuda o Evangelho segundo Mateus e estuda o Evangelho segundo João, você percebe ali ensinamentos grandiosíssimos. Eu me lembro do nosso... Augusto Cury, quando ele foi estudar a vida de Jesus, foi estudar a Bíblia e tal, ele ficou muito impressionado, porque ele achava, ele foi buscar, ele foi estudar, porque ele entendia que Jesus não tinha existido, ele não acreditava na existência de Jesus. Quando ele estuda o Evangelho, os quatro evangelistas, né, é bom que se diga 
Como eu falei, o primeiro evangelista, Mateus, e o último evangelista, João, eram discípulos diretos de Jesus. Já Marcos, que é o segundo evangelista, ali, o segundo evangelho que aparece na, no, no Novo Testamento, ele era sobrinho de Pedro. Então, o que os exegetas, né, os, o que os estudiosos da Bíblia dizem, é que o Evangelho segundo Marcos é, na verdade, o Evangelho segundo Pedro. Mas só que Pedro não escreveu isso. Pedro contava, então Marcos é, escrevia aqueles ensinamentos e está lá no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Lucas já foi é, discípulo de Paulo de Tarso. E ele foi provavelmente incumbido por Paulo de Tarso, de escrever a respeito da vida de Jesus, de tudo aquilo que nós estamos estudando nos evangelhos, nos quatro evangelhos. E, e aí ele foi buscar como repórter né, a vida, como falamos na primeira parte, a vida de Jesus. Através de quem? Através principalmente de Maria, Maria de Nazaré. Ele conversou, ele conviveu com Maria de Nazaré, Lucas, né, que era médico, e extraiu de Maria de Nazaré muitos ensinamentos. Então, são visões diferentes, mas de um ser que veio, encarnou entre nós para que pudéssemos ter aí os ensinamentos de Deus. Como Jesus mesmo diz, o que eu vos trago não são meus, mas sim daquele que me enviou, a saber, o Pai que está nos céus. Deus, envi... Deus tem os ensinamentos, Deus criou tudo isso. Está é, lá no, no livro dos Espíritos, primeira questão. O que é Deus? É a pergunta de Kardec. E a resposta, suprema inteligência do universo causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele é o causador, ele é o criador de tudo que existe. De tudo material e espiritual. Por isso que nós entendemos que um dia vamos realmente compreender essa grandeza de Deus. Mas hoje ainda não conseguimos. Como Humberto Roden nos esclarece no seu livro de Alma para Alma, na página A Crença uh, da Ciência, ele diz para o cientista que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Então nós estamos ainda muito aquém, muito longe de compreendermos. É por isso que essas questões dos três reis magos, das três oferendas, como falamos do ouro, e aí falamos do incenso, que o incenso é, é esse aromatizador, é, a, a, a vida de Jesus e a vinda de Jesus seria para nos mostrar a importância que teve a sua chegada aqui, o grande valor da sua chegada aqui no corpo físico, sim senhor, é bom que se diga, então o ouro seria essa, esse símbolo, o incenso seria esse aroma de frescor, esse aroma de conhecimento, esse aroma de amor que nos envolve a todos, Afinal de contas, Jesus é o guia e modelo da humanidade, de todos nós, encarnados e desencarnados. Todos que estamos aqui no planeta Terra, é, e a gente sabe que mais outros inúmeros espíritos que estão por aí pelo universo são guiados por Jesus, pois ele diz, há outras ovelhas que não são deste aprisco, convém que eu vá conduzi-las também. Né? Espíritos de outras categorias, mais evoluídos e menos evoluídos do que nós, com certeza. Então, esse Jesus aí veio nos trazer esse amor, nos contagiar com esse amor, com esse incenso, com esse aroma de amor. E a mirra, que é o bálsamo, é para nos balsamizar. Todo o ensinamento de Jesus nos balsamiza, porque nos mostra que a morte não existe, nos mostra que nós fomos criados para sermos felizes, e por aí vai, né? Mas é isso, meus irmãos, estamos encerrando o programa, vamos fazer a nossa prece agora, mas antes devo informar, o tema do próximo programa será o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 21, que é a fuga para o Egito e a matança das crianças por Herodes. Então, se você puder nos ajudar entendendo esse tema, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 21 98459 3950 98459 3950 Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Ave 
querido Mestre Jesus, que bom Senhor, que bom que estamos estudando os Teus ensinamentos, que bom que já estamos preocupados, Senhor, com aquilo que fazemos da nossa vida, com aquilo que fazemos com os nossos irmãos de caminhada. Que bom, Senhor, que Tu nos abriste os olhos e nos abres os olhos todos os dias, Mestre. Que bom que nós hoje já Te escutamos. É claro, Senhor, ainda temos muito que aprender, muitas coisas que fazer da nossa vida para que nós possamos realmente nos considerar cristãos, porque nós ainda falhamos muito, nós ainda erramos com os nossos semelhantes e conosco mesmo. Mas Tu não desistes de nós, Senhor, jamais. Nós sabemos que Tu estás conosco todos os dias até o fim dos ciclos, como Tu mesmo dissestes, Mestre. Por isso, Senhor, ajuda cada um de nós a entendermos que nós é que somos os artífices de nossas próprias vidas, de nossos próprios destinos, e que depende de cada um de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, termos uma vida melhor, uma vida mais feliz. Tu queres que nós sejamos felizes, nós é que devemos querer isso, Senhor para que sejamos realmente felizes e não apenas arremedos de cristãos e arremedos de felicidades que temos de vez em quando. Os pequenos momentos de alegria, mestre, são importantes, mas os momentos de tristeza e de sofrimento nos ensinam muito mais, porque nós ainda não aprendemos a agir com amor. Por isso, ajuda-nos, Senhor a superar em cada momento as nossas próprias dificuldades. Que nós possamos, Senhor, estar contigo todos os dias, todos os momentos da nossa caminhada, seja no corpo, seja na matéria, seja na espiritualidade. Que todos nós nos unamos, Jesus, para sermos verdadeiramente teus discípulos. Que assim seja, Jesus, e graças a Deus. Poderá continuar a 
aqui no teu planeta 